、グーリンズブックのコーナーです。今日はですね、えー、と、しめのなぎさんが書かれた、終電前のちょいご飯、役員踏みつきの三日月レシピを紹介します。これはね、ポプラ文庫から出ています。気づかないふりをしていただけなのだ。現実を見ないように、いつまでも変わらないと。博多にある一軒のお店。福岡役員の裏通り。古いビルの2階にある小さなお店、踏みつきは、本が読めて手紙が書ける店。それは、1ヶ月のうち、3ヶ月から、あ、三日月から満月まで営業する不思議なお店。外にある小さな看板には、お疲れ様のちょいご飯どうぞ、と書いてあります。そんな、踏みつきにまつわる9つのお話です。葵の場合。葵は天神の百貨店に勤める50代で独身の女性です。25歳を過ぎても結婚せずに仕事に夢中になる葵を思い、母は葵の直属の上司に、生き遅れてしまうから仕事を減らしてほしい。できれば、昇進しないように会社に進言してほしい、と、懇願したことを上司から知らされ、一人暮らしを始めます。たまに実家に行っても、母の小言がうるさく、滞在時間は数時間。ある日、大学時代の友人、愛子から連絡があり、久しぶりに愛子の家に遊びに行くことにしました。話題は、葵の母親の話。葵の父親は昔気質の九州男児。家では何もせず、買い物に行っても何も持たなかった。母親の口癖は、男の人を立ててこそ立派な女性。葵はそれが美徳とは思えませんでした。そんな父親も亡くなって来年が七回忌になります。愛子と愛子の母親との友達親子のような二人を見て、葵は自分の母親と比べてしまいます。愛子たちを羨ましがる葵。愛子の家を後にしてカフェに行こうとした時に病院から電話がありました。葵の母親が怪我をして救急車で運ばれたと知らされ病院に駆けつけます。足をく、足をくじいただけですが年齢的なこともあり、検査も行うため、数日入院することを告げられます。病院からの帰り道に、ふと路地に入ると、小さな看板が目に入りました。お疲れ様のちょいご飯、どうぞ。店に入り、ちょっとしたおつまみの小つまみとビールを飲んで実家に帰った後、ソファーに横になった葵は、とても不思議な夢を見るのでした。まあ、こういったお話をの他にですね、まあ、8つの、えー、合計9つのお話があります。で、まあ、えー、私のね、好きって、まあ、買ってつい読んでしまう本に、えっ、ー、とね、食べるものが出てくる。それも作るね、えー、作り手がいてる、こう食べ物が出てくる。そして、女性が頑張る。で、連作短編集。えー、こういうお話はね、ついつい買って読んでしまうんですけど、この小説は、この3つの条件がドンピシャで、ね、あるんですよね。えー、食堂である。でね、この、えー、ふみつきさんはね、えーえー、いろんなところに、この9つのお話のほとんどが、まあ、女性ですし、まあ、頑張ってます。で、えー、女主人のふみつきさんは、ね、もちろん女性でございます。で、連作短編集である。もうね、ついついね、あの、一気読みでした。で、この本に出てくるのは、ちょっと人生に立ち止まっている人たちなんです。で、踏み好きで小つまみを食べて、ちょっと元気になって、また自分の人生に戻っていくんですよね。で、あの、この博多とか天神にもね、私何回か行ったことがあるので、まあ、知った地名が出てくる上に、詳細な風景描写なんで、本当にこのお店あるんじゃないかなってね、思いました。
。いや、もうちょっと博多に住んでる方、ぜひね、この本読んでね、あのー、えー、とこの描写がね、本当にそこと合致してるのかっていうのをね、ちょっとあの知らせてほしいですね。で、踏みつきの女主人の踏みつきさんは、お店をオープンするに至った経過っていうのもね、ちょっと複雑なんですね。で、そんなのも最後のお話に載っていて、これも興味深く読みました。で、出てくる食べ物もね、本当ね、美味しそうなんですけども、お酒もね、詳しくお話に登場します。で、きっと、この作者のしめのさんっていうのは、お料理も好きで、お酒もたしなむ方なんだなっていうふうに勝手に想像しました。最後にはね、レシピもついています。ねお魚のスープっていうのはね、作ってみたいなと思いました。で、このしめのなぎさんなんですが、ちょっとね、ネットで検索しても詳しいね、プロフィールが載ってなかったんですよね。ねなんかね、他の方もね、どんなんがあるのかなとか気にはなります。今日のグーリンズブックでは終電前のちょいご飯、役員踏みつきの三日月レシピを紹介しました。